তারিখটা সাতই এপ্রিল উনিশশো মেদিনীপুরের কলেজিয়েট স্কুলে চলছে চিত্র প্রদর্শনী এই প্রদর্শনী উদ্বোধনে এসেছে ব্রিটিশ জেলা শাসক জেমস পেডি বেশ কিছুক্ষণ হলো সন্ধ্যা নেমেছে পেডি সাহেব প্রদর্শনীতে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখছে হলে হ্যাচাকের আলো আলো জোরালো হলেও হলের এদিক ওদিক ঈষদ অন্ধকার পিছনে বডিগার্ড ঘুরছে পেডির সঙ্গে ব্রিটিশদের গুণকীর্তন করে বেঁচে থাকা ভারতীয় স্তাবকেরাও সারমেয়র মতো ঘুরছে পেডির পিছন পিছন হঠাৎ অন্ধকার কোনা থেকে আগুনের ঝলকানি দিয়ে গর্জে উঠল দুটো লোহার যন্ত্র পরপর ছটি বুলেট অত্যাচারী পেডির শরীর ফুঁড়ে বিকল করে দিল তার হৃদযন্ত্রকে ধর ধর খোঁজ খোঁজ করে পুলিশ বেরিয়ে গেল হলের বাইরে বাকি আতঙ্কিত পুলিশ ও বডিগার্ড পেডির বডি গার্ড করতে না পেরে সাহেবের লুটিয়ে পড়া শরীরে হাত দিয়ে দেখল ভবলীলা সাঙ্গ মেদিনীপুরে বিগত কয়েক বছর ধরে হওয়া সরকারি সন্ত্রাসের খলনায়ককে কে এমনভাবে মাটিতে শুইয়ে দিল তা কারোরই বোধগম্য হল না বাংলার মা বোনেদের প্রকাশ্য রাস্তায় বিবস্ত্র করে অপমান করা এই হিংস্র পশুকে বধ করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কে পেডি লুটিয়ে পড়ার পর মুহূর্তেই অন্ধকারে কোনো এক বালকের আওয়াজ শোনা গেল বিমল দা পুলিশের সাহেবদের কাছে পৌঁছে গেল ওই নাম তদন্তে নেমে ব্রিটিশ পুলিশ জানতে পারল হত্যাকারী ওই যুবকের নাম বিমল দাসগুপ্ত বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার ঝালকাঠিতে জন্মগ্রহণ করেন বীর বিমল দাসগুপ্ত পিতা অক্ষয় কুমার দাসগুপ্ত ছিলেন কবিরাজ চিকিৎসা সূত্রে পিতা মেদিনীপুর এসে বসবাস শুরু করেন মেদিনীপুরের হিন্দু স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ শুরু হয় বিমল দাসগুপ্তের উনিশশো কুড়ি সালে তিনি যোগ দেন অসহযোগ আন্দোলনে উনিশশো আঠাশ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দেশে বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের দায়িত্ব নেন এবং সংগঠিত করতে শুরু করেন মেদিনীপুরের যুব শক্তিকে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের সদস্য বিমল দাসগুপ্ত প্রথম দেখলেন দীনেশ গুপ্তকে এবং তার নির্দেশে স্বদেশী আন্দোলনে কাজ করতে শুরু করলেন আস্তে আস্তে তিনি হয়ে উঠলেন দীনেশ গুপ্তের মন্ত্র শিষ্য বাংলা তখন ভারত মায়ের স্বাধীনতার যুদ্ধের রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে বাদ যায়নি মেদিনীপুরও মেদিনীপুরে তখন জেলা শাসকের দায়িত্বে ছিল ব্রিটিশ আর্মির এক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেমস পেডি তার নৃশংসতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে ব্রিটিশ সরকার পেডিকে মেদিনীপুর পাঠায় মেদিনীপুরের অশান্ত পরিস্থিতিকে ঠান্ডা করতে পেডি শুরু করে সন্ত্রাসী শাসন সন্দেহ হলেই যে কোনো ভারতীয়কে তুলে নিয়ে গিয়ে নৃশংস টর্চার জেল এনকাউন্টার কিছুই বাদ যেত না নারীরাও বাদ যেত না পেডির অত্যাচার থেকে বিবস্ত্র করে প্রকাশ্য রাস্তায় লাঞ্ছনা টর্চার মারধর অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছিল পেডির শাসনে উনিশশো সালে বারোই মার্চ গান্ধীজি আমেদাবাদের কাছে তার সবরমতী আশ্রম থেকে পদযাত্রা শুরু করেন তিনশো নব্বই কিলোমিটার পায়ে হেঁটে ডান্ডিগ্রামে এসে উনিশশো সালের ছয় এপ্রিল বিনা শুল্ক দিয়ে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরি করে লোলুপ ব্রিটিশরা তখন ভারতীয়দের রক্ত শোষণের জন্য লবণের উপরেও বসিয়েছিল ট্যাক্স লবণ যা সমুদ্রের লবণাক্ত জল থেকে সামান্য প্রচেষ্টাতেই তৈরি করা যায় সেই লবণ তৈরিতে ছিল ব্রিটিশদের নিষেধাজ্ঞা গান্ধীজির এই লবণ সত্যাগ্রহ বা ডান্ডি অভিযানে সারা ভারতবর্ষ ঝাঁপিয়ে পড়ে তা থেকে বাদ যায়নি পশ্চিমবঙ্গ মেদিনীপুরের প্রতিবাদী মানুষ দীঘার সমুদ্র তটে হাজির হন লবণ আইন ভেঙে লবণ তৈরির উদ্দেশ্যে নৃশংস পেডি ঝাঁপিয়ে পড়ে মেদিনীপুরকে ঠান্ডা করতে দীঘার সৈকতে সশস্ত্র বাহিনী নামিয়ে দেয় পেডি হুঙ্কার দেয় জেলা শাসক পেডি মেদিনীপুরের মানুষকে এমন শিক্ষা দেব যে মেদিনীপুরের মানুষ তা কোনো দিন ভুলবে না লবণ সত্যাগ্রহীদের উপর বিভৎস অত্যাচার শুরু করে পুলিশ বেত লাঠি গুলি কিছুই বাদ যায়নি নিজে পায়ের বুট দিয়ে লাথি মেরে কয়েকজন আন্দোলনকারীকে মেরে ফেলে পেডি 
মহিলাদের বিবস্ত্র করে প্রকাশ্য রাস্তায় নামিয়ে দেয় ওই ব্রিটিশ পশু গোটা জেলায় এমন সন্ত্রাসের সঞ্চার করে পেডি যা আজকের সন্ত্রাসবাদকেও হার মানায় না মেদিনীপুরকে ঠান্ডা করতে পারেনি ওই ব্রিটিশ হায় না বরং তেতে ওঠে মেদিনীপুরের মাটি গোটা বাংলা জ্বলে ওঠে প্রতিবাদী বিপ্লবীদের একটাই দাবি বদলা চায় বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের সদস্যরা মিলিত হলেন বাংলার মা বোনেদের এমন অপমান আন্দোলনকারীদের উপর এই নির্যাতনের একটাই জবাব জেমস পেডির মৃত্যু পেডি বলেছিল মেদিনীপুর বাসীদের এমন শিক্ষা দেবে যে তারা সারা জীবন মনে রাখবে শিক্ষা দেওয়া হবে হ্যাঁ শিক্ষা দেওয়া হবে তবে জেমস পেডিকে এবং এমন শিক্ষা যে ব্রিটিশ সরকার সারা জীবন মনে রাখবে নরপিশাচ জেমস পেডিকে বধ করার দায়িত্ব দেওয়া হলো জ্যোতিজীবন ঘোষ এবং বিমল দাসগুপ্তের উপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে হবে ওই বিদেশি কেউটেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই বিপ্লবী সুযোগ খুঁজতে থাকেন জেলা শাসককে সামনে পাওয়া অত সহজ নয় অত্যাচারী অফিসারকে ব্রিটিশ সরকার সব রকম নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছে সশস্ত্র বডিগার্ড সামনে পিছনে সেনা গোয়েন্দা কুকুর এত চক্রবুহ ভেদ করে পেডির সামনে যাওয়া প্রায় অসম্ভব প্রায় বছরখানেক পর সুযোগ পাওয়া গেল উনিশশো সালের মে মাসে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে কোনো অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে আসবে জেলা প্রশাসক জেমস পেডি সন্ধেবেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঠিক ওই সময় পেডির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে ব্রিটিশ সরকারকে শিক্ষা দিতে হবে সাতই এপ্রিল মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের অনুষ্ঠানে বিকেলের মধ্যেই ভিড় জমতে শুরু করেছে আর সকল জনগণের মধ্যেই উপস্থিত জ্যোতিজীবন ঘোষ এবং বিমল দাসগুপ্ত দুজনের কাছেই লুকোনো গুলি ভর্তি পিস্তল অপেক্ষমান জনতার অপেক্ষা শেষ করে বিকেল পাঁচটা নাগাদ স্কুল গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো বিরাট কনভয় দুজন সরকারি কর্মকর্তা ষোলোটি প্রশিক্ষিত কুকুর আর ষোলো জন দেহরক্ষীর মধ্যে সুরক্ষিত পেডি নিশ্চিন্ত হয়ে প্রবেশ করল স্কুল চত্বরে দুই বিপ্লবী অপেক্ষমান সুযোগের অপেক্ষায় এক এক করে পেডির সংবর্ধনা ভাষণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান শেষ হল সিংহের মতো ষোলোটি কুকুর লকলোকে জিভ বের করে আগুনের হলকা ছড়াচ্ছে ভারী বাতাসে ষোলো জন বডিগার্ডের হাতের অস্ত্র দাঁত বের করে অপেক্ষা করছে শত্রুর রক্ত পান করার জন্য প্রাথমিক অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল স্কুল চত্বরের চারিদিকে জ্বলে উঠেছে হ্যাচাকের আলো পেডিকে অনুরোধ করা হলো চিত্র প্রদর্শনীর কক্ষে যেতে পেডি রাজিও হল কিন্তু এত কুকুর আর এত দেহরক্ষী নিয়ে কক্ষে প্রবেশ সম্ভব নয় তাই পেডি কুকুরগুলিকে বাইরে রেখে কিছু দেহরক্ষী নিয়ে প্রবেশ করল চিত্র প্রদর্শনী কক্ষে এই সুযোগ পেডিকে এর থেকে সহজভাবে আর পাওয়া যাবে না দুই বিপ্লবী আলো আধারির ছায়াতে গা ঢাকা দিয়ে প্রদর্শনী কক্ষে ঢুকে অন্ধকার কোনাতে লুকিয়ে রইলেন এক এক করে ছবি দেখে চলেছে পেডি পিছনে দেহরক্ষী এবং কর্তৃপক্ষের কিছু লোক ছবি সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিচ্ছে পেডিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে পেডি কোনার অন্ধকার থেকে পিস্তলের লোডের শব্দ এলো না এতজনের মাঝে তা কারোর কানে পৌঁছল না আরও দু একটি ছবি দেখে আর একটু এগোতেই পেডির দিকে তাক করা পিস্তল গর্জে উঠল পরপর ছটা গুলি পেডির পিঠে পেটে বুকে দীঘার সৈকতে মেদিনীপুরের মানুষের উপর হওয়া অত্যাচারের হিসেব লিখে দিল লিখে দিল আমাদের মা বোনের উপর অত্যাচারের একটাই শাস্তি মৃত্যুদণ্ড মেদিনীপুরের মানুষকে শিক্ষা দিতে চাওয়া পেডির ঝাঁজরা শরীরটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে বড় শিক্ষক সাজার ইচ্ছে হয়েছিল তাই না কে শিক্ষক কে শিক্ষার্থী ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন ভারত মায়ের দুই দামাল সন্তান দুই বিপ্লবী হলের ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন পেডির নার্ভ চেক করে তার দেহরক্ষীরা দেখে 
पिसाच पेडिर भवलीला सांग पुलिस ही तदंते जाना जाए विमल दासगुप्त नाम एक युवक ये हत्या संगे जुक्त किंतु को प्रमाण नहीं पुलिस खुजे बेड़ाते लगल विमल दासगुप्त के ज्योतिजीवन घोषर नाम जानते पर पुलिस एकुश बचर बयसी विमल चले जाड़िया से कयला खनिते चाकरी नहीं गा ढाका दें किद पर कलकता चले आसें और आश्रय नीन मेटिया बुर्जे किंतु विप्लवीर क्ज शेष है ना ईश्वर तर भाग्य और एक गुरुदायित्व लिखे रखें सतााशे जुलाई उन्नीस एकत्रिस साले दीनेश गुप्तर फाँसर सजा शान विचारक आर आर गार्लिक के आलिपुर जज कोर्टर कक्षर मध्य गुली कर हत्या करें विप्लवी कानाइल भट्टाचार्य पटाशियम सैनइट खे मृत्युबरण करें तर पकेटे एक चिरकुट पावा जाए जाते लेखा छो ध्वस हव दीनेश गुप्त के फाँसी देवार पुरस्कार लव इति विमल दासगुप्त पुलिस विप्लवी कानाइल के विमल दासगुप्त भेबे बसे कानाइल और विमल दासगुप्त क्यों का चिंतन ना वीर कानाइल शुदुम्र विमल दासगुप्त नाम शुने पेडी के हत्यार जो तीन बाचान विमल दासगुप्त नाम लिखे पकेटे रेखे दें जाते पुलिस ताके विमल भेबे विमल दासगुप्त फाइल बंध कर दे शहीद कानाइल निजे नामहीन होचे एक विप्लवी के प्राणे बाँचिए जान तार मत तो यह आत्मत्याग इतिहास खूब कम देखा जाए कानाइल भट्टाचार्य वीरतर कहनी नहीं एक सम्पूर्ण भिडियो आर लिंक डेस्क्रिपन बक्से देवा आ समय एक शुने नबें लोमान सिसकन गार्लिक पेडी परपर एत जन राजपुरुष हत्या ब्रिटिश सरकार के आतंकित तो कर दिए ब्रिटिश पिसाच जेलार यस्त हत्या देखे तरह पैशाचिक मने बड़ इच्छे हल भारतवासी के शिक्षा देवार खड़गपुर का हिजली डिटेंशन कैम्प स्वाधीनता संग्रामी और सशस्त्र विप्लवी संख्या एत बृद्धि पे जे तर के साधारण जेले जगह देवा असम्भव हो पड़े तई उन्नीस त्रिस साले ब्रिटिश सरकार तैरी तो हिजली डिटेंशन कैम्प षोल सेप्टेम्बर उन्नीस एकत्रिस हिजली जेले से दिन बंदी छें दूसर बसि राजबंदी रत दस टा नागाद ब्रिटिश जेलारे निर्देशे जेलर मध्य लाठी दिए पीटिए मारा हल निरस्त्र बंदी चालान हल गुली तीन बंदी निहत और असंख्य बंदी आहत हलन प्रतिबदे फेटे पड़ल देश कंतु एम नृशंस हत्याकांडर जो हिजली जेलर जेलारे पक्षे रही स्टेटमैन और इंगलिसमैन कागज भूरी भूरी प्रशंसा करल स्टेटमैन चीफ एडिटर मिस्टर विलियार्स ओ नरपिसाज जेलारे क्जे ब्रिटिश एडिटर के बध करार सिद्धान निलें विप्लवीरा दायित्व देवा हल विमल दासगुप्त के उनत्रिशे जुलाई उन्नीस एकत्रिस साले विप्लवी विमल दासगुप्त पकेटे सैनइट और कोमरे पिस्तल नहीं गलन विलियार्स के बध करते अफि ढुके शटान विलियार्स सामने दाड़िए पिस्तल तक करल विमल दासगुप्त विलियार्स गार्ड के डार आगे पिस्तल खाली कर दिलें विप्लवी विमल चीफ एडिटर बुके विलियार्स चेयारे पड़े रही एखान पालानो सम्भव नये जेने पकेट सैनइट बर करते गलन मुखे पुरबें बोले किंतु तर आगे ताके चारिदिक पुलिस और अन्न्य रक्षी एस जापते धरल एत जन साथ खाली हाथे पेड़ उठलें ना एकुश बचर विमल आदालते पेश करा हल विमल दासगुप्त के एर मध्य धरा पड़े ज्योतिजीवन घोष नेतजी सुभाष चंद्र बोसर उद्योगे स्पेशल ट्राइब्युनले विप्लवी पक्षे दाड़ाले तीन जन बारिस्टर पेडी हत्यार मामलाओ शुरू हल विलियार्स मामलार साथे ज्योतिजीवन घोष पेडी हत्यार मामल में प्रमाण अभाव छाड़ा पेलें एवं गार्लिक हत्याी विप्लवी कानाइल भट्टाचार्य चिठीते विमल दासगुप्त नाम थकाय आदालत संशय पड़े गल विचार प्रधान सक्षी सुशील दास जान 
পেডি হত্যায় বিমল দাসগুপ্তের কোনো হাত নেই নির্দোষ প্রমাণিত হলেন বিমল দাসগুপ্ত পেডি হত্যার মামলায় কিন্তু ভিলিয়ার্সকে হত্যার অপরাধে তার দশ বছর কারাদণ্ড হয় উনিশশো সালের মাঝামাঝি সময়ে তাকে সেলুলার জেলে পাঠানো হয় উনিশশো সালে সেখানে রাজবন্দীর মর্যাদার দাবিতে তিনি অনশন করেন সুভাষচন্দ্র ও মুজাফফর আহমেদের মধ্যস্থতায় তিনি অনশন প্রত্যাহার করেন উনিশশো সালে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয় চার বছর বাংলার বিভিন্ন জেলে বন্দি থাকেন তিনি উনিশশো সালে মুক্তিলাভের পর বিমল দাসগুপ্ত নিজের বাড়ি মেদিনীপুরে জমি জমা দেখাশোনা করতেন উনিশশো সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সেলস ইন্সপেক্টর হিসেবে কিছুদিন কাজ করেন দু সালের তিসরা মার্চ বিপ্লবী বিমল দাসগুপ্ত ইহলোক ত্যাগ করেন বীর এই বিপ্লবীর নামে কোনো পেনশন চালু হয়েছিল কিনা জানা নেই তবে এত বড় সংঘর্ষ করেও ইতিহাসে তার কোথাও নাম নেই কেন জানি না এমন অনেক বিমল দাসগুপ্তই আজ ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেছেন হারিয়ে যাচ্ছেন হারাবেন না যদি আমরা একটু যত্নবান হই কোনো সরকারি পাঠ্যপুস্তকে নাম ছাপার দরকার নেই যদি বীর বিপ্লবীর নাম আমরা রেখে দিই আমাদের হৃদয়ের মণিক ওঠায় অগ্নিযুগের এই বীর বিপ্লবীর কাহিনী যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি লাইক করুন শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন সারা দেশে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন জয় হিন্দ বন্দে মাতারাম